ആധുനിക സമൂഹത്തെ ഗ്രസിച്ചിരിക്കുന്ന വലിച്ചെറിയൽ സംസ്കാരം അഥവാ ത്രോ എവേ കൾച്ചറിനെ കുറിച്ച് ഫ്യൂച്ചർ ഷോക്ക് എന്ന തന്റെ പുസ്തകത്തിലൂടെ ലോകത്തിന് ആദ്യമായി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത് അമേരിക്കൻ സാമൂഹിക ചിന്തകനായിരുന്ന ആൽവിൻ ടോഫ്ലർ ആയിരുന്നു ധാരാളിത്തം മുഖമുദ്രയാക്കിയ നഗരവൽകൃത സമൂഹങ്ങളിലാണ് ഈ വലിച്ചെറിയൽ സംസ്കാരം കൂടുതൽ പ്രകടമായിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് എല്ലാത്തരം സമൂഹങ്ങളിലും ഇത് ദൃശ്യമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിൽ തുടക്കം കുറിച്ച ഈ വലിച്ചെറിയൽ സംസ്കാരത്തിന് ഭൂമിയെ മുഴുവനും ഒരു മാലിന്യ കൂമ്പാരമാക്കി മാറ്റിയതിലുള്ള പങ്ക് ചെറുതല്ല പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെയും പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും കണ്ടുപിടുത്തം ഈ വലിച്ചെറിയൽ സംസ്കാരത്തെ ഭൂമി മുഴുവൻ വ്യാപിപ്പിച്ചു ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ തുടർന്നാൽ ഭൂമി അതിവേഗം ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഗ്രഹമായി മാറ്റപ്പെടും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിന് ശേഷം ലോകത്ത് ഇതുവരെ എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത് കോടി മെട്രിക് ടൺ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് കണക്ക് ഇതിൽ കേവലം ഒൻപത് ശതമാനം മാത്രമാണ് പുനചംക്രമണം ചെയ്യപ്പെട്ടത് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കി കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ബാക്കി എഴുപത്തൊൻപത് ശതമാനം പ്ലാസ്റ്റിക്കും കരയിലെയും കടലിലെയും ആവാസ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വൻ ഭീഷണി ഉയർത്തി വിഷമാലിന്യമായി പരിസ്ഥിതിയിൽ നിലനിൽക്കുകയാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ തോട്ടപ്പള്ളി എന്ന പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് നാം ഇന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് പ്രകൃതി രമണീയമായ തോട്ടപ്പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ഥലത്തിന് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ത്രിവേണി സംഗമ ഭൂമിയാണ് തോട്ടപ്പള്ളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാരണം അച്ചങ്കോവിലെ പമ്പ മണിമല ഈ ആറുകളുടെ ഒരു സംഗമ തീരം കൂടിയാണ് തോട്ടപ്പള്ളി അതിലുപരി നമ്മുടെ കുട്ടനാടിൻ്റെ ഒരു സേഫ്റ്റി വാൽവ് കൂടിയാണ് തോട്ടപ്പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന സ്പിൽവേ ആ കുട്ടനാട് പ്രദേശങ്ങളിലെ അമിത ജലം വരുമ്പോൾ ഈ തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേയിലൂടെയാണ് കടലിലേക്ക് അത് പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അതിലൂടെയാണ് ആ താഴ്ന്ന പ്രദേശമായ കുട്ടനാട് മേഖലയെ പ്രളയക്കെടുതിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഈ ഏതെല്ലാം പ്രദേശങ്ങളുണ്ടോ ഏതെല്ലാം ജില്ലകൾ ഉണ്ടോ ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വന്ന് അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഒരു പ്രദേശം കൂടിയാണ് തോട്ടപ്പള്ളി മാലിന്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കുപ്പികളായാലും ഈ കായലുകളിലെത്തി നമ്മുടെ തോട്ടപ്പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന അഴിമുഖത്ത് വന്ന് അതിൻ്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കടലിൻ്റെ ഒഴുക്കനുസരിച്ച് വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഇത് വന്ന് കരയിലാണ് അടിയുന്നത് നമുക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാരിസികമായിട്ട് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ തോട്ടപ്പള്ളി എന്ന് പറയുമ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന വേറൊരു സംഭവം കൂടിയുണ്ട് ഗ്രീൻ റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടന കടലാമുകൾ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കടലാമുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ഒരു പറ്റം യുവാക്കൾ ഒന്ന് ഒന്ന് ചേർന്നുകൊണ്ട് രൂപീകരിച്ച ഒരു സംഘടനയാണ് ആ ഗ്രീൻ റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് വളരെ ചാരുതാർത്ഥ്യമുണ്ട് അപ്പം ആ നിലയിലേക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കടലാമകളുടെ മുട്ടകൾ മറ്റ് ജന ജനങ്ങൾ അതിനെ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു സമീപനമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിന് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടങ്ങൾ മുതൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങി ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഗ്രീൻ റൂട്ട്സ് ഈ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് നാൾ മുതൽ ആ മുട്ടകളെല്ലാം തന്നെ അതിരാവിലെ നമ്മൾ തീരത്ത് നിന്നും കളക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ മുട്ടകൾ വിരിയിച്ച് പിന്നെ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ കടലിലേക്ക് വിടുന്ന ആ ഒരു ഉദ്യമം ഇവിടെ എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ശതമാനവും പാക്കിങ്ങിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ അൻപത് ശതമാനത്തിലേറെയും ഒറ്റത്തവണത്തെ ഉപയോഗത്തിന് ശേഷം വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്നു പ്രതിവർഷം നൂറ്റി മുപ്പത് ലക്ഷം ടൺ പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ് മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിച്ച ശേഷം കടലിൽ തള്ളുന്നത് അതായത് ഓരോ മിനിറ്റിലും ഒരു ട്രക്ക് നിറയെ പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മുടെ കടലുകളിൽ എത്തുന്നു ആഹാര ശൃംഖലയെക്കുറിച്ചും അതിൽ ഓരോ ജീവികൾക്കുമുള്ള പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റിയുമൊക്കെ പഠിക്കുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നാം പക്ഷേ നമ്മുടെ സഹജീവികളെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യത്താൽ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ സൗകര്യപൂർവം മറക്കുന്നു കടലാമകൾക്ക് പ്രചരണം നടത്താനുള്ള തീരങ്ങളുടെ ലഭ്യതക്കുറവ് കടലാമകളെ സാരമായി ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു
ഈ മാലിന്യങ്ങൾ കാരണം അവർക്ക് കയറി മുട്ടയിടാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം ഇപ്പം നിലവിൽ സംജാതമായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് തോട്ടമ്പിലുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ കടലാമകളുടെ പ്രത്യേകത കടലാമകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജെല്ലി ഫിഷിനെ കഴിക്കുന്ന ജീവിയാണ് അതായത് ജെല് ജെല്ലി ഫിഷിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് പ്രകൃതിയിലെ ജെല്ലി ഫിഷിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ജീവജാലങ്ങളിൽ പ്രധാന കണ്ണിയാണ് കടലാമ എന്ന് പറയുന്നത് കടലാമകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു ലെതർ ബാക്ക് എന്ന ഒരു ആമ ഒരു ദിവസം ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് കിലോയോളം ജെല്ലി ഫിഷിനെ കഴിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ വായിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജെല്ലി ഫിഷിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിക്കുന്ന കടലാമകൾ അറിയാതെ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ കഴിക്കുന്നുണ്ട് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് കവറുകൾ കടലിൽ കൂടെ ഒഴുകി വരുന്നത് ജെല്ലി ഫിഷ് എന്ന നിലയിൽ ഇത് കഴിച്ചിട്ട് മരണമടയുന്നത് ധാരാളമാണ് അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ കടലിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ആമ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും വളരെ ഗുരുതരമായി ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കടൽ പക്ഷികൾ കടൽ പക്ഷികളുടെ ഒരു പ്രധാന ഒരു റെസ്റ്റിംഗ് പ്ലേസ് ആണ് തോട്ടപ്പള്ളി ബ്ലാക്ക് ഹെഡഡ് ബ്രൗൺ ഹെഡഡ് അങ്ങനെ ഹൂഗ്ലിയൻ അതുപോലെ തന്നെ യുറേഷൻ ഓസ്റ്റർ ക്യാച്ചർ ഗ്രീൻ ഷാങ്ക് റെഡ് ഷാങ്ക് അങ്ങനെ നിരവധി കടൽ പക്ഷികൾ ഈ തോട്ടപ്പള്ളി മേഖലയിൽ പ്രജനന പ്രജനനമല്ല ഒരു മൈഗ്രേഷൻ എന്ന നിലയിൽ ഇവിടെ എത്താറുണ്ട് ഇവിടെ എത്തി ഈ വർഷം എത്തിയ പക്ഷികളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ് കാരണം ഈ കരയിലുണ്ടായേക്കുന്ന വ്യതിയാനം കഴിഞ്ഞ പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിൽ ഈ കരയിലുണ്ടായേക്കുന്ന വ്യതിയാനം ആവാം അതിനൊരു കാരണം ഇന്ന് ഞാൻ കണക്ക് കൂടുന്നത് കാര്യം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നല്ലൊരു തീരം എറവോഡ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷം കഴിഞ്ഞ രണ്ടേ വർഷം കഴിഞ്ഞ രണ്ടേ വർഷം ഞങ്ങൾ ചരട് പ്ലാസ്റ്റിക് ചരട് ഉള്ളിൽ കുരുങ്ങിയ ഒരു ബ്രൗ ബ്രൗൺ ഹെഡഡ് ഗാളിനെ കാണാനിടയായി കാര്യം ഇത്തരം ജീവജാലങ്ങൾ അറിയാതെ തീറ്റ എന്ന നിലയിൽ അറിയാതെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഈ സാധനങ്ങൾ അവരുടെ ജീവനെ തന്നെ സാരമായി ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഉപയോഗ ഉപയോഗശൂന്യമായി വലിച്ചെറിയുന്ന കുപ്പിയുടെ അടപ്പുകൾ പോലും ഇവർ കഴിക്കുന്നുണ്ട് മണ്ണിനെ മനുഷ്യത്വമില്ലാതെ സ്പർശിച്ചാൽ അത് പുണ്ണാവുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് എണ്ണമറ്റ പുണ്ണുകൾ സൃഷ്ടിച്ച് മണ്ണിനെ കോസ്മിക് ഗോളം എന്നതിൽ നിന്ന് സെപ്റ്റിക് ഗോളമായി അത പതിപ്പിക്കുന്നു ജീവിതം പുറന്തള്ളുന്ന എല്ലാത്തരം മാലിന്യങ്ങളുടെയും സ്വിസ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കടലുകൾ ജീവനോപാധി എന്ന കാരുണ്യത്തിനപ്പുറം ഇവ മരണം കാത്തുകിടക്കുന്ന അഴുകിയ ജലശയ്യകളാവുന്നു അഗാധതയിൽ അവ ശ്വാസം കിട്ടാതെ പിടഞ്ഞു മരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കൗടില്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ കുഴലുകളും ഈ അമ്മയിലേക്ക് തുറന്നിരിക്കുന്നു അവ സദാ വിഷം വമിക്കുന്ന ഉമിനീരൊഴുക്കുകളെ ഈ ഉറവയിൽ നിക്ഷേപിച്ചു കൊണ്ടുമിരിക്കുന്നു സ്വപ്നത്തിലെ കടലിന് മാത്രമാണ് ഇന്ന് നീലാകാശത്തിൻ്റെ നിറമുള്ളത് വിനോദ സഞ്ചാരവും വികസനവും ചേർന്ന് ജീവന്റെ ഈ കരൾ പരപ്പുകളെ രോഗാതുരമാക്കിയിരിക്കുന്നു ജീവന്റെ ഉപ്പ് ഹൃദയാഘാതതയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഈ അമ്മക്കടലിനെ കുരുതി കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രമിക്കാം നാം എത്രമാത്രം നമ്മുടെ ഭൂമിയെ ബഹുമാനിക്കുന്നു അത്രയും സമ്പത്ത് തിരിച്ച് നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു പ്രകൃതമാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിക്കുള്ളത് അതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചാൽ തിരിച്ചും നമുക്ക് അതേപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എത്തപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തിടെ കേട്ട പല വാർത്തകളും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഉദാഹരണമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ നമ്മുടെ പല സൗന്ദര്യ വർദ്ധക വസ്തുക്കളും നെയിൽ പോളിഷ് ഫേസ് വാഷ് ഷേവിംഗ് ക്രീം ഇതിനകത്തെല്ലാമുള്ള മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തു നിന്നും മണ്ണിലെത്തുകയും മണ്ണിൽ നിന്ന് അത് ജലാശയങ്ങളിലൂടെ കടലിലെത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ആഹാര ശൃംഖലയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ജീവികളിലൂടെ തിരികെ ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് മുന്നിലേക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് തിരികെ അത് എത്തുന്നത് സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ ഹനിക്കാനാണ് അത് മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുൻപോട്ട് ലക്ഷ്യവും ബോധവൽക്കരണത്തിലൂടെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം ചില വിട്ടുവീഴ്ചകളിലൂടെ നമ്മുടെ ശീലങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെറിയ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ചെറിയ കാര്യം പക്ഷെ ഈ ചെറിയ കാര്യത്തിന് ഒത്തിരി വലിയ നന്മയാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു ചെറുവിരലെങ്കിലും ഉയർത്തുക പ്ലാസ്റ്റിക് ജലാശയങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചെറിയാനല്ല മറിച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണത്തിനെതിരെ പ
അടുത്ത തവണ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് സഞ്ചിയോ ചിപ്സിൻ്റെ കൂടോ മിഠായി കടലാസോ വലിച്ചെറിയുന്നതിന് മുൻപേ ഓർക്കുക മണ്ണിനെ പറ്റി അതിലെ ചെടികളെ പറ്റി കടലിലെ മത്സ്യങ്ങളെ പറ്റി പ്ലാസ്റ്റിക് കൂട് തിന്ന് മൃതിയടയേണ്ടി വരുന്ന കടലാമുകളെ പറ്റി കിളികളെ പറ്റി സർവോപരി നമ്മെ പറ്റിയും വരും തലമുറകളെ പറ്റിയും ഉപഭോഗത്തെയും അതിൻ്റെ പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതത്തെയും അളക്കുന്ന അളവുകോലാണ് എക്കോളജിക്കൽ ഫുട്ട് പ്രിന്റ് അഥവാ പാരിസ്ഥിതിക പാദമുദ്ര ഭൂമിയിലെ ജീവന്റെ സുസ്ഥിരതയ്ക്കായി നാം ഒറ്റയ്ക്കോ കൂട്ടായോ ചെയ്യുന്ന ഹരിത പ്രവൃത്തികളെ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സൂചകമാണ് എക്കോളജിക്കൽ ഹാൻഡ് പ്രിന്റ്സ് അഥവാ പാരിസ്ഥിതിക ഹസ്തമുദ്ര എന്നത് ഈ ഭൂമിയെ പച്ചപ്പോടെ ആരോഗ്യത്തോടെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറാൻ നാം ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് പാദമുദ്ര കുറച്ച് ഭൗമസൗഹൃദത്തിൻ്റെ ഹരിത ഹസ്തമുദ്രകൾ കൂട്ടാം